ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது ட்ரெஸ் அப் ஃபீச்சர்ஸ் இப்போ மெக்கானிக்கல் டிசைனில் நான் பார்ட் டிசைன் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம பார்ட் டிசைன்ஸில் நம்ம வந்து ட்ரெஸ் அப் ஃபீச்சர்ஸ் இப்போ நான் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ரெஸ் அப் ஃபீச்சர்ஸ் இதை வந்து நானே எடுத்துக்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டிசபிளாக இருக்குது ஸோ எதுவுமே எனபிளாக இருக்கில் இப்போ நான் ஒரு த்ரீ டி மாடலிங்கை ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ கெச்சரை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு டூ டியில் கெச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் நான் பேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு த்ரீ டி லெவலில் இது பேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரெஸ் அப் ஃபியூச்சர்ஸ் எனபிள் ஆகுது இப்போ நான் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எம்எமில் பேட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஃபில்லட் இந்த ஃபில்லட்டில் நமக்கு வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபில்லட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது எட்ஜி ஃபில்லட் ஸோ எட்ஜி ஃபில்லட் அப்படிங்கிறது ஒரு எட்ஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு எத்து எவ்வளவு எம்எம்மில் ஃபில்லட் ஆகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரிவியூ கொடுத்தோம்னா ஃபில்லட் செட் ஆகிரும் இது ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இதில் ஃபில்லட் ஆகிரும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் எட்ஜி ஃபில்லட் அடுத்து வேரியபிள் ரேடியஸ் ஃபில்லட் இதில் எட்ஜி ஃபில்லட்டில் நமக்கு ஒரே ரேடியஸில் செட் ஆகுது வேரியபிள் ரேடியஸ் ஃபில்லட்டில் நான் கிளிக் பண்ணும்போது இதில் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று ஆட் ஆகிருக்கு இதில் டூ எலமெண்ட்டுக்கு அப்போதில் நம்ம இடையில் வந்து பாயிண்ட்ஸை வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாயிண்ட்ஸை செட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ப்ரிவியூ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேரியபிள் எட் ஃபில்லட் செட் ஆகிடுது ஸோ வேரியபிள் ரேடியஸில் நம்ம ஃபில்லட் பண்ணிடலாம் இதுதான் வேரியபிள் ரேடியஸ் ஃபில்லட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கார்டல் ஃபில்லட் ஸோ கார்டல் ஃபில்லட்டில் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுலேயும் நமக்கு வந்து எட் ஃபில்லட் மாதிரியே நம்ம வந்து ஃபில்லட் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயும் பாயிண்ட்ஸையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை கியூபிக்காகவும் வச்சுக்கலாம் லீனியராகவும் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ ப்ரிவியூ கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி செட் ஆகிரும் ஸோ கார்டல் அப்படிங்கிறது இந்த சைடு எவ்வளோ லென்த் இருக்குமோ அதே சைடு தான் ஆப்போசிட் சைடுலேயும் செட் ஆகும் ஸோ அதுதான் கார்டல் அடுத்தது ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஃபில்லட் இதுக்கு ரெண்டு ஃபேஸ் வந்து செட் பண்ணணும் ஸோ இதை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் இதுக்கு கெச் பண்ணுறேன் செட் ஆகுது ஸோ இது அப்படியே ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா செட் ஆகிடும் இதுதான் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஃபில்லட் ஸோ ட்ரை டேஞ்சர் ஃபில்லட் இது எடுத்துருக்கேன் ஸோ நமக்கு வந்து ஃபேஸ் டு ஃபில்லட் எந்த ஃபேஸ் வந்து ஃபில்லட் ஆகணும் எந்த ஃபேஸ் ரிமூவ் ஆகணும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நீங்கள் ப்ரிவியூ கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகிடும் இதுதான் ட்ரை டேஞ்சர் ஃபில்லட் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபில்லட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது சாம்பர் ஸோ சாம்பருங்கிறது உங்களுக்கு ஆங்குலர் கட்டாக எடுக்கும் ஸோ இதில் எவ்வளவு எம்எம் வேணும் எவ்வளோ டிகிரி வேணும்னு வச்சுட்டு நீங்கள் ப்ரிவியூ கொடுத்தீங்கன்னா இது சேம்பர் ஆயிரும் ஸோ இதுதான் சேம்பர் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது ஸோ ட்ராஃப்ட்டு ட்ராஃப்ட்டு ஸோ இந்த ட்ராஃப்ட்டில் என்ன அப்படின்னா நமக்கு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ராஃப்ட் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ராஃப்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ராஃப்ட் ஆங்கிள் ஸோ இந்த ட்ராஃப்ட் ஆங்கிளை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கேட்குறது எந்தெந்த ஃபேஸெல்லாம் ட்ராஃப்ட் ஆகணும் ஸோ நான் அந்த ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபேஸையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இந்த ரெண்டு ஃபேஸ் வந்து ட்ராஃப்ட் ஆகும் நியூட்ரல் எலமெண்ட் எதை நியூட்ரல் எலமெண்ட்டாக வைக்கணும்னு கேட்குது ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை நியூட்ரல் எலமெண்ட்டாக வச்சுட்டு நான் ப்ரிவியூ பண்ணுறேன் ஸோ எத்தனை டிகிரி நமக்கு தேவையோ அந்த டிகிரியில் நம்ம வந்து ட்ராஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ட்ராஃப்ட் ஆகிடும் இதுதான் நமக்கு ட்ராஃப்ட்டு அடுத்தது வேரியபிள் ஆங்கிள் ட்ராஃப்ட் இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் ஸோ எந்த ஃபேஸை ட்ராஃப்ட் பண்ணணுமோ ட்ராஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் நியூட்ரல் எலமெண்ட் எது வேணுமோ அதை நியூட்ரல் எலமெண்ட்டாக கொடுத்துக்கலாம் ஸோ எவ்வளவு டிகிரியோ அதையும் கொடுத்துக்கலாம் இதில் என்ன அப்படின்னா இப்போ டூ பாயிண்ட்ஸ் எலமெண்ட் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் செகண்ட் எலமெண்ட்டுன்னு இதை பிரிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இடையிலையும் ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் வேணாலும் செட் பண்ணிக்கலாம் இதில் தேர்ட்டி த்ரீ கம்பதில் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம ப்ரிவியூ கொடுக்கும்போது ஸோ இதில் 
நமக்கு வேரியபிள் ரேடியஸில் நமக்கு வந்து ட்ராஃப்ட்டு வருது ஸோ இதுதான் நமக்கு வேரியபிள் ஆங்கிள் ட்ராஃப்ட்டு அதுக்கடுத்து ட்ராஃப்ட்டு ரெஃப்ளக்ட் லைன் ட்ராஃப்ட்டு ரெஃப்ளக்ட் லைன் ஸோ ட்ராஃப்ட் ரெஃப்ளக்ட் லைனுக்கு நான் புதுசாக ஒரு பார் டிசைனாக எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதில் நான் கெச் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு ஒரு சர்க்கிளை ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ ட்ரா பண்ணிவிட்டு இதை நான் பேட் பண்ணுறேன் ஸோ பேட் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் நான் அதே பிளேனில் கெச் பண்ணுறேன் கெச் பண்ணிவிட்டு இதையும் அதே எம்எம்க்கு பேட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இப்போ எனக்கு ட்ராஃப்ட்டு ரெஃப்ளக்ட் லைன் ஸோ எந்த ட்ராஃப்ட் வேணுங்கிறத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் மூரில் ட்ராஃப்ட்டு பார்ட்டிங் எலமெண்ட் இந்த பேஸை கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ ப்ரிவியூ கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தோடனே எனக்கு கரெக்டாக செட் ஆகுது ஸோ நம்ம ட்ராஃப்ட்டு பார்த்தாச்சு ட்ராஃப்ட் ரெஃப்ளக்ட் லைன் வேரியபிள் ஆங்கிள் ட்ராஃப்ட் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது ஷெல் இப்போ ஷெல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு கூடு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே எவ்வளோ எம்எம் வேணுமோ அதை கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து நமக்கு ஷெல் ஆப்ஷன் செட் ஆகும் இந்த இடத்துல உள்ள திக்னஸ் மட்டும் கூட்டணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் திக்னஸ்ஸை கூட்டிங்களா ஸோ திக்னஸ் எவ்வளோ எம்எம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கூட்டிகிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இதில் உள்ள திக்னஸ் மட்டும் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இதுதான் ஷெல் ஷெல் திக்னஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட்டு ஸோ த்ரெட்டு நமக்கு வேணும் அப்படின்னா இதை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதுக்கு நான் த்ரெட்டு கொடுக்கணுன்னா இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ த்ரெட்டு எவ்வளோ எம்எம்ங்கிறத செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது த்ரெட்டு இதுக்கும் நான் நியூவாக எடுத்துக்கிறேன் ஸோ த்ரெட்டு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நான் ஒரு ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணுறேன் இதை நான் கேட்ச் பண்ணுறேன் ஸோ கெச் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு நான் பேட் பண்ணுறேன் ஸோ பேட் பண்ணுறேன் இப்போ இதுக்கு நான் த்ரெட் அப்படிங்கிறத கொடுத்தேன் அப்படின்னா பண்ணிக்கிறேன் லேட்ரல் ஃபேஸ் இதை கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ லிமிட் ஃபேஸ் வந்து லிமிட் ஃபேஸை கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதோடைய டெப்த்து நமக்கு எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ப்ரிவியூ கொடுத்து ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா த்ரெட்டு செட் ஆகிடுச்சு இந்த த்ரெட்டை வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா த்ரெட்டோட அனலைசிஸ் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா இந்த த்ரெட்டு வந்து எங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ இதுதான் த்ரெட்டு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரிமூவ் ஃபேஸ் ரீப்ளேஸ் ஃபேஸ் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு பார் டிசைன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு நமக்கு கெச் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு மல்டி பேட் கொடுக்குறேன் ஸோ பேட் கொடுத்துட்டேன் இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி த்ரீ டி செட் ஆகுது இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ரிமூவ் ஃபேஸ் ஃபேஸ் டு ரிமூவ் எந்த ஃபேஸ் ரிமூவ் ஆகணும் எந்த ஃபேஸை கீப் பண்ணி ரிமூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறத கொடுத்தோம்னா இந்த ஃபேஸ் ரிமூவ் ஆகும் இதே இது நமக்கு ரீப்ளேஸ் ஃபேஸ் அதை கிளிக் பண்ணோம்னா எந்த ஃபேஸை பேஸ் பண்ணி எந்த ஃபேஸ் ரீப்ளேஸ் ஆகணுங்கிறத கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இதே ஹைட்டுக்கு இது செட் ஆகிடும் இதுதான் ரீப்ளேஸ் ஃபேஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரெஸ் அப் ஃபீச்சர்ஸில் என்னென்ன ஒர்க் இருக்குங்கிறத ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ மெக்கானிக்கல் டிசைனில் நான் வழக்கம் போல் பார்ட் மாடலிங் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் கெச் பண்ணுறேன் ஸோ இதை வழக்கம் போல் நம்ம பேட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ பேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நானே ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுக்கிறது ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இதில் மொதல் இருக்கிறது என்னென்னா ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஸோ இதில் நமக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷனை கிளிக் பண்ண உடனே நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது ஸோ டிஸ்டன்ஸ் டு டிஸ்டன்ஸாக பாயிண்ட் டு பாயிண்ட்டான்னு கேட்குது எந்த டேரக்ஷனை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து இது ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆகணும் எவ்வளோ எம்எம்லாம் ஆகணும் 
ஸோ எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இது ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆகிடும் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ எந்த டேரக்ஷனை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆகும் இதை நான் பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ எவ்வளவு எம்எம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி ரொட்டேஷன் நம்ம எதை பேஸ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணுறது ஸோ எந்த ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம கொடுக்கணும் இந்த ஆக்சிஸை ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னால் எக்ஸ் ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி நமக்கு எவ்வளோ டிகிரியில் ரொட்டேட் பண்ணணும் இதே இது ஒய் ஆக்சிஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஒய்யா சிக்ஸை பேஸ் பண்ணி நமக்கு எவ்வளோ டிகிரியில் ரொட்டேட் பண்ணணுங்கிறதும் இதில் காட்டும் ஸோ அதே மாதிரி இஜெட் ஆக்சிஸ் இப்போ நமக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தேவை எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வச்சுட்டு நீங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ரொட்டேட் ஆகிடும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்மெட்ரி ஸோ இதை நம்ம சிம்மெட்ரி ஸோ சிம்மெட்ரிக்கு எதை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு சிம்மெட்ரி பண்ணணும் ஸோ இது ரெஃபரன்ஸாக வச்சு நம்ம சிம்மெட்ரி பண்ணிடுவோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது ரெஃபரன்ஸாக வச்சு சிம்மெட்ரியாக செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு தடவை சிம்மெட்ரியை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எதை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு எனக்கு சிம்மெட்ரி வரும் இதை ஓகே பார்த்தீங்கன்னா சிம்மெட்ரி ஆகிடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஸ் டு ஆக்சிஸ் ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஒய் பிளேன் நான் இதை டெலிட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆக்சிஸ் டு ஆக்சிஸ்க்கு நமக்கு ஒரு ஆக்சிஸ் வந்து தேவைப்படுது ஸோ இந்த மூணு பிளேனையும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஹைடு பண்ணுறேன் ஸோ ஹைடு பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரே ஒரு பாயிண்டை வந்து செட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நமக்கு தேவையான அளவு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது இன்னொரு பாயிண்டாக செட் பண்ணுறேன் ஸோ இதை நமக்கு எவ்வளவு எம்எம் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் தள்ளி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்செட்டில் ஆக்சிஸ் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ இதையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்செட்டில் ஆக்சிஸ் சிஸ்டம் ஸோ இதில் நமக்கு எந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல ஆக்சிஸை செட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏதாவது ஒரு ஆக்சிஸில் நான் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ ட்ரா பண்ணிவிட்டு இதை பேட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஆக்சிஸ் நம்ம வந்து இந்த ஆக்சிஸ்க்கு வரோம்னா ஆக்சிஸ் டு ஆக்சிஸ் சிஸ்டம் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் ரெஃபரன்ஸாக எந்த ஆக்சிஸ் வைக்க டார்கெட் எந்த ஆக்சிஸ்க்கு செட் பண்ண கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிஸ்லேருந்து இந்த ஆக்சிஸ்க்கு செட் ஆகிடும் இதுதான் ஆக்சிஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து பேட்டர்ன் வந்து செட் பண்ணணும் ஸோ பேட்டர்னில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ரெக்டாங்குலர் பேட்டர்ன் ஸோ நமக்கு வந்து எந்த ரெஃபரன்ஸில் இன்ஸ்டன்ஸ் நமக்கு இன்ஸ்டன்ஸ் லென்த் வேணுமா அல்லது பேசிங் ரெண்டுக்கு இடப்பட்ட கேப்பை வச்சு செட் பண்ணணுமாங்கிறத பார்த்துக்கலாம் லென்த்து தான் நம்ம கொடுப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் வேணும் அதை கொடுத்துருங்க ரெஃபரன்ஸ் எலமெண்ட் எதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸில் இது செட் ஆகணுங்கிறத கொடுத்துருங்க எவ்வளவு லென்த் உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எப்படி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது செட் ஆகிடும் உங்கள் எம்எம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இப்போ ப்ரிவியூ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு தள்ளி இருக்குங்கிறத இது காட்டும் இது அப்படியே ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா செட் ஆகிடும் ஸோ இதே இது எனக்கு சர்க்குலர் பேட்டர்ன் நான் வேணும் அப்படின்னா ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு எவ்வளோ எதை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு நம்ம செட் பண்ணுறது எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் வேணுங்கிறத கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை டுவெல் ஸோ கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெஃபரன்ஸ் எலமெண்ட்டாக இதை கொடுக்குறேன் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இது செட் ஆகிடும் இப்போ ப்ரிவியூ கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெஃபரன்ஸ் எலமெண்ட்டை வச்சு நமக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்குலர் பேட்டர்னையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூசர் பேட்டர்ன் ஸோ இப்போ நம்ம பாயிண்ட்ஸ் எந்தெந்த இடத்துல தேவையோ அந்தந்த இடத்துல நம்ம பாயிண்ட்ஸை வந்து வச்சுக்கோம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நான் ஒரு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதையும் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸை இந்த காப்பி இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு யூசர் டிஃபைன் இதை செட் பண்ணிவிட்டு ஸோ உங்கள் ஒரு கிளிக்கு உங்கள் ஒரு கிளிக் ஸோ நமக்கு கண்ட்ரோலில் பிடிச்சே செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு இடத்துலையும் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த இடத்துல நமக்கு வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு
ஸோ இது அப்படியே ஓகே ஸோ இப்போ மறுபடியும் வாங்கினா இதை செலக்ட் பண்ணலாம் யூசர் டிஃபைன் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் நான் ப்ரிவியூ ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு எந்த யூசர் டிஃபைன் நமக்கு தேவையான இடத்துல பாயிண்ட்ஸை செக் பண்ணி அதை நம்ம வச்சுக்கலாம் இதுதான் யூசர் டிஃபைன் ஸோ அடுத்தது ஸ்கேலிங் ஸோ ஸ்கேலிங் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஒய் இஜட் எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ஸ்கேல் ஃபேக்டர் பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஒர்க் ஆகும் ஸ்கேலிங் அப்படிங்கிறது ஸ்கேல் ஃபேக்டர் பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகும் அதாவது எக்ஸ் ஒய் இஜட் எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு மடங்கு அதோட ரேடியோவை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஸ்கேல் பண்ணலாம் இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் இதோடைய மடங்கை பேஸ் பண்ணி நமக்கு எவ்வளோ தூரம் வேணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கலாம் இதை ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இது ஸ்கேல் ஆகும் இதே இது அஃபினிட்டி அப்படிங்கிறது நமக்கு எக்ஸை பேஸ் பண்ணியோ ஒய்யை பேஸ் பண்ணியோ இப்போ எக்ஸில் மட்டும் எனக்கு ரெண்டு மடங்கு அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸில் மட்டும் ரெண்டு மடங்கு மாறும் ஸோ இதே இது எனக்கு எக்ஸில் ரெண்டு மடங்கு வேணும் ஒய்யில் ரெண்டு மடங்கு வேணும் இஜெட்டில் மூணு மடங்கு வேணும்ட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகும் இதுதான் அஃபினிட்டி ஸோ ஸ்கேலிங் ஸ்கேலிங்கிறது எல்லா ஆங்கிள்லேயும் ஒரே மாதிரி மாறும் அஃபினிட்டிங்கிறது நமக்கு ஸ்ட்ரெச் பண்ணுற மாதிரி எக்ஸ் ஒய் இஜெட் ரெண்டுலேயும் வெவ்வேறு ஆக்ஷனில் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபீச்சர்ஸில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ